Hvorfor er danskere så frække forhandlere? Hvordan kan det være, at svenskerne er så lang tid om at træffe en beslutning? Hvorfor er nordmændene så forelskede i Norge og i den rigtige norske løsning? Og hvordan kan det være, at finderne er så tavse? Hvorfor siger de ikke noget, når vi gerne vil samarbejde med dem? Med andre ord, hvordan kan det være, at kultur også er et spørgsmål om penge? Og hvordan udnytter vi bedst forskellene her i Norden, når vi vil samarbejde? Jeg hedder Kirsten Weiss, og jeg har i mange år arbejdet med, hvordan vi gør tingene her i Norden, når vi forhandler, når vi samarbejder, når vi mødes. Jeg har talt med masser af ledere og medarbejdere i nordiske virksomheder. Nogle af dem fusioneret, nogle der bare skal samarbejde, andre der bare skal lukke en handel. Og jeg har gang på gang mødt ledere, som faktisk har undret sig over, at det kan være sværere at lukke en handel med dem over på den anden side af Øresund, end det kan være at lukke en handel med dem i Kina. Jeg arbejder med at skabe bevidsthed om, hvem vi er i Norden. Jeg arbejder med at fortælle, hvorfor at vi ligner hinanden så meget i Norden, og hvorfor vi alligevel har de her bitte små nuanceforskelle i vores måde at mødes på, forhandle på og lukke en handel på. I Norden, der er vi så ens. Vi deler så mange værdier. Alligevel så er der de her små forskelle mellem landene og vores måde at agere på, som kan være meget irriterende, men som også kan være meget, meget inspirerende, hvis vi vælger at bruge dem offensivt. I Norden der deler vi kort sagt så mange værdier, så vi har let ved at samarbejde, og samtidig så kan vi stadigvæk lære noget af hinanden. Det er kort sagt vores store chance her i Norden, hvis vi ellers formår at gribe den.